。弄鸟庄园是一九九八年，我的爸爸廖全福先生他种的一个苗圃，五六年之后飞来了一群鸟。我们还是在保育这这片鸟林嘛，一家人可能现在越来越有默契了。别人觉得好幸福啊，但是我们其实很辛苦。有了鹿鸟之后，它是很敏感的。我们一直都没有卖树，有一段时间就是移了一棵树，所有的鹿鸟就好几个月就没来。后面我爸爸造了一些鱼池啊，又把那个树补回去啊，然后鸟儿才回来的。二零一八年，我爸爸妈妈搬进来，想要守护这群鹿鸟。庄园占地三十亩，最近两三年就感觉生物多样性越来越丰富了。三到八月份，这里提供栖息繁殖地，能看到它们整个生长的过程。繁殖期的时候，每天二十四小时都有鹿鸟的声音，头上就会长繁殖羽，像孔雀那种开屏。然后有各种各样的猫头鹰、翠鸟，周代他们会在这边来栖息，繁育自己的小宝宝。我以前从来没有发现青蛙呀，要分好多个物种，然后还有不同的蛾蝶。你们报道之后，不少慕名而来的人想来就是参观我们家，他们就觉得都没有坐的地方，吃饭的话就是在那个外面很乡土的那种。然后后面我们就修了一个这个嘛，这两个新的建筑的都是我爸爸设计的。那些老木匠师傅，他们平均年龄七十二岁，全部都榫卯结构。真正去建一个完全原装的古建筑是很贵的。我爸爸做的这个古建筑有明代的、有清代的、有民国时期的材料，收的这些砖呢，还有老的木头，都是废物利用。民宿的那边的那个砖就是猪圈里的，我爸爸一块块清洗干净。茶室的话，它一边是那个古建筑，一边是阳光房。一进来，然后就有一个假山，就比较有野趣。鸟儿的粪便有腐蚀性，会对树产生伤害。我们就每年都会补栽几十棵树。院子里百分之九十的树木都是我爸爸从外面捡别人不要的树拿回来种。没人要，就没有生命的迹象了。是本来喂土嘛，喂了这么高。慢慢慢又垮掉，一年就垮了十二公分，只有这一边是有生命，这合了一半，至少还是一千把年嘛。这个树，我爸爸就是为了这个鸟儿，又去建了两片林子，距离广汉三星堆直线距离五公里。以前是一块垃圾地，十年前就租下了，他自己去把那个泥巴填起来的。河道里的水是从都江堰的一个分支引进来的，鹿鸟们它们就找不到那个地方去吃鱼。砸水的那个器具起开之后，很多垃圾就冲到了池子里面。我爸爸他都会定期去捡垃圾，家庭之间的这种很无形的影响，环保啊，可持续生活方式啊。我们可能就从身边很小的这个部分去影响别人呢、啊。我就是做了游学，跟孩子们去讲这些，带他们去认识鹿鸟。我们家主要是四种：白鹿、夜鹿、牛背鹿、池鹿。认识这些植物，恰巧我们这边又有古建筑，我叫他们去寻那些古建筑上面的一些图案。原在自然中，自然在园中。因为我摄影工作的原因，有机会去参加一些关于可持续食物的会议论坛
植物性饮食，当季当时，恰巧能够与这个鹿鸟庄园有契合。花椒到这个季节的时候，刚刚熟了，很香。我们这边的那个菜籽有融合的那种味道，又有一点花椒麻麻的那种最初的那种香氛啊，你觉得好爽啊！我们也做桑葚，下个月的话我们就要做豆豉。我和我妈妈经常去菜市场，小农会把自己种的那些当季的蔬菜拿到那个市集上去卖。是非常原生态的。我爸爸其实做工作还挺多的，开货车司机、饭店打工、采购啊，职业经理人。现在基本上没有什么收入来源，周围的人都对他就是很多偏见，就觉得他脑袋有什么问题吧。别人都可能都忙着赚钱啊，然后。我们呢，就是只能保护这些鸟儿，钱基本上都花在这里面了，可能就转向探索另一种生活方式了。有时候觉得自己好像有点脱节了，有时候觉得自己好像又事与时俱进的，好像又走在别人前面。